Good afternoon everyone. This is Tilak, Tilak Malli, lecturer in English, KBN College, Vijayawada. Today I would like uh, to speak about the lesson <coughs> which is authored by Catherine Mansfield, a best poet from New Zealand. <coughs> the title of the lesson is The Doll's House. So, in this lesson, she mainly focused on the four points. Then, what are the four points? Let us see about the lesson. The lesson, which was authored by Catherine Mansfield, the title of the house, is mainly focused about the first point is socio-economic distinction and the Pedavalaki Danavantalaki Madhya Unite Twenty Adhikavitya Sari. The second point is the injustice. Pedavalaki Jerigate Twenty Nyayamu Danavantalaki Jerigate Twenty Nyayamu. And the third thing is the money as a tool of power or materialism. Manshidagara Dabu Natlaite Walaki Uchet at twenty Avakashali anti. And the fourth one is the shallowness of human interactions. Manshulu Baitiki Evidanga Karabataru, Walaka Hrudayalu, and Walaka Alochina Vedanam. What about their attitude? Can we believe in them according to their external appearances? So these were the four important and wonderful points that were analyzed by the wonderful author from the New Zealand, Catherine Mansfield. Actually, she was born in 1888, but she died in 1923 at the age of, uh, I think, a very early age. She was the best short story writer and essayist and she was the poet of uh, uh, a best poet in those days especially in her days in New Zealand. Mansfield is noted for her unconventionality and courage. Mansfield lo am chepine twenty kathal kaani ila apute am chepine twenty paata lo gaani vaka vidamayane twenty vaka unconventionality raji badane twenty tatvum and courage. Here is Chipna Kuda, Chala Dairinga, straight forward the Chipeta twenty. Waka Victiga Manamu, Catherine Mansfield Manfur Gartam. She published several short story, several, several short story collections that are included. I'm a Mukanga Rasna twenty, a Patalangan Gatiskuna Tlaite with the titles like A Dill Pikilani, Mr. and Mrs. Dovani, The Fly Ani, Wat Topatka. The Garden Party Anated Twenty Inkoka Lesson Voda Manchuk Koch. But uh, in today's session, we must discuss about the lesson, The Doll's House. Let us see what is the general theme of the lesson with the title, The Doll's House. So, then uh, what are the ideas that must be shared by Catherine Mansfield in the lesson with the title, The Doll's House? Let us see once. The Doll's House is a great story written by Catherine Mansfield. Catherine Mansfield Chata Raibad in a twenty anaka story slow Yoka Doll's House Anedi is a very famous story Gamanu Chukos. Mukinga, what does she want to reveal through this story? Through this story, the author tells us about the discrimination, favoritism in our society. So we can say that uh, we can observe many discriminations in the present society throughout the world. Prapanchalo manu ane karakala ane twenty discriminations ni observe chasta ontam. Ante a kind of a favoritism. Ante Many people are interested to be in favor of rich people, not in favor of poor people. 
ఎస్పెషల్లీ దట్ ఈస్ ద క్లాస్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ద డిస్క్రిమినేషన్ బిట్వీన్ ద పూర్ పీపుల్ అండ్ ద రిచ్ పీపుల్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ త్రూ దిస్ లెసన్ అంటే వీ కెన్ అబ్జర్వ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ఎవ్రీ సొసైటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ నేషన్ ప్రతి దేశంలో పేదవాళ్ళకి ధనవంతులకి మధ్య అనేక రకమాల రకాలైనటువంటి వ్యత్యాసాలని మనం చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే డిస్క్రిమినేషన్ గురించే కాదు దిస్ స్టోరీ ఆల్సో టెల్స్ అస్ హౌ పేరెంట్స్ ఇంజెక్ట్ ప్రెజుడీస్ ఇన్ టు ద మైండ్ ఆఫ్ దేర్ చిల్డ్రన్ అండ్ డిస్ట్రాయ్ దేర్ ఇన్నోసెన్స్ అంటే పసి పిల్లల యొక్క మనసుల్లోకి విషపూరితమైనటువంటి బీజాలు తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా నాటుతున్నారు బై టెల్లింగ్ విత్ దెమ్ వాట్ ఈజ్ పూర్ అండ్ హౌ ఈజ్ ద పవర్టీ అండ్ వాట్ ఈజ్ ద రిచ్ దెన్ హౌ ద పీపుల్ ద రిచ్ పీపుల్ బిహేవ్ ఇన్ దేర్ రియల్ లైఫ్ అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ యొక్క పాఠంలో చాలా క్లియర్గా క్యాథరిన్ మ్యాన్ఫీల్డ్ మనకి చెప్తూ ఉంది సో వాట్ అబౌట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్ స్టోరీ సో ఇన్ ది స్టోరీ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఏ లేడీ విచ్ మస్ట్ హ్యావ్ కమ్ టు హర్ రిలేటివ్స్ హౌస్ బై ద టైమ్ ఆఫ్ సమ్మర్ సీజన్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు టైమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ హర్ టైం పాస్ వైల్ షీ వాజ్ లివింగ్ అలోన్ సమ్వేర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఎక్కడో ఒక చోట ఒక ఆవిడ ఒంటరిగా జీవిస్తుంది దెన్ హర్ నేమ్ వాజ్ మిస్సెస్ హే ఆ హే అనేటువంటి వ్యక్తి వన్ డే షీ వాంటెడ్ టు కమ్ హర్ రిలేటివ్స్ హౌస్ అండ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ షీ వాంటెడ్ టు స్టే ఇన్ అర్ హౌస్ ఇన్ దేర్ హౌస్ వాళ్ళ యొక్క ఇంట్లో ఉండదలుచుకుంటుంది ఆ ఇంట్లో ఉండదలుచుకున్న తర్వాత యాజ్ ఈ షీ స్టేడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఇన్ దేర్ హౌస్ షీ వాంటెడ్ టు గివ్ ఆర్ షీ వాంటెడ్ టు ప్రజెంట్ ఏ వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ టు దేర్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళ యొక్క పిల్లలకి ఒక మంచి బహుమతి ఇవ్వాలనుకుంటుంది ఫర్ హూజ్ చిల్డ్రన్ అనంటే దోజ్ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఆంట్ బర్నల్ హూ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద రిచెస్ట్ లేడీ ఇన్ దిస్ స్టోరీ అంటే ఈ స్టోరీలో ముఖ్యంగా రెండు ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యామిలీస్ అని అంటే బర్నల్స్ ఫ్యామిలీ అండ్ ద లిల్స్ ఐ మీన్ కెల్విస్ ఫ్యామిలీ సో హూ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ ద బర్నల్స్ ఫ్యామిలీ అంటే సో దెర్ ఆర్ త్రీ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద బర్నల్స్ ఫ్యామిలీ ఇసాబెల్ బర్నల్ లోటి బర్నల్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ కేజియా బర్నల్ అండ్ హూ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ ద కెల్విస్ ఫ్యామిలీ అంటే లిల్ కెల్వీ అండ్ ఎల్స్ కెల్వీ సో దిస్ ఈజ్ ద స్టోరీ బిట్వీన్ ద టూ ఫ్యామిలీస్ వన్ ఫ్యామిలీ వాజ్ వెరీ రిచ్ అండ్ వన్ ఫ్యామిలీ వాజ్ వెరీ పూర్ సో వన్ డే మిస్సెస్ హే వాంటెడ్ టు స్టే ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ఆంట్ బర్నల్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ షీ స్టేడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఇన్ దట్ హౌస్ వెన్ షీ రిటర్న్ టు హర్ టౌన్ టు ఎక్స్ప్రెస్ హర్ గ్రాటిట్యూడ్ షీ వాంటెడ్ టు సెండ్ a beautiful uh, gift to that children in the form of a beautiful doll's house so mrs hay sends a beautiful doll's house to the bernal children bernal children are very excited to show it to their classmates aithe manam sarva sadharananga chustha untam the children when they are fascinated by some of the rich gifts then they want to speak about those gifts in the presence of other children and a వేరొక పిల్లల దగ్గర ఆ విషయాలు వాళ్ళు మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ద సేమ్ థింగ్ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ ఏ హ్యాపీ అండ్ ఇన్ దిస్ స్టోరీ వెన్ ఏ వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ బై సెంట్ ఏ వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ వాజ్ సెంట్ బై మిస్సెస్ హే దెన్ ఆటోమేటికలీ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఆంట్ బర్నాల్ దే వాంటెడ్ టు స్పీక్ అబౌట్ దట్ బ్యూటిఫుల్ డాల్స్ హౌస్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ దేర్ క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళ యొక్క క్లాస్మేట్స్ దగ్గర ఆ యొక్క విషయాన్ని వాళ్ళు మాట్లాడాలనుకుంటారు so this is not a special school for upper class children where they study aithe unfortunately that city has only one school aika city lo oka school maatrame untundi so uh, it is a school where all the children in the neighborhood the daughters of judges kavachu the daughters of doctors the children of shopkeepers kavachu and milkmen study together why because that city has only one school ఆ ఊర్లో ఒక్క స్కూల్ మాత్రమే ఉంది ఆ స్కూల్కి మాత్రమే ధనవంతులైన పిల్లలు వెళ్ళాలి పేదవాళ్ళైనటువంటి పిల్లలు వెళ్ళాలి సో వే ద చిల్డ్రన్ వెన్ దే బిలాంగ్ టు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ వన్ సైడ్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ కైండ్ ఆఫ్ రిచ్ చిల్డ్రన్ అండ్ అదర్ సైడ్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద కైండ్ ఆఫ్ పూర్ పీపుల్ ఆటోమేటికలీ వెన్ దే గ్యాదర్ సమ్వేర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు లెర్న్ సంథింగ్ ఇన్ ద 
in the form of uh, particular education we can see a kind of a discrimination we can observe all the time between the poor and the rich students or between the poor and the rich kids or between the poor and the rich students so ikkada ee kadalo the situations might have been occurred between two kinds of people indra madhya jarigina tuvanti situations ni ee paatam lo catherine mansfield chupinchadaniki chaala sakaga try chestundi ఎందుకనంటే దట్ సిటీ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ స్కూల్ ఆ స్కూల్లో ఒక్క స్కూల్ మాత్రమే ఉంది ఆ స్కూల్లోనే పేదవాళ్ళ పిల్లలు చదువుకోవాలి ధనవంతుల పిల్లలు చదువుకోవాలి సో బై దట్ టైమ్ వైల్ దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ అకర్డ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్స్ హౌ ద పూర్ ఫ్యామిలీస్ స్టూడెంట్స్ హౌ ద పూర్ ఆ ఫ్యామిలీస్ కిడ్స్ హ్యావ్ బీన్ హ్యాడ్ బీన్ డిస్క్రిమినేటింగ్ ఇన్ దట్ స్కూల్ అంటే ఆ స్కూల్లో పేదవాళ్ళ యొక్క పిల్లలు ఏ విధమైనటువంటి నిర్లక్ష్యానికి గురవుతున్నారో సో ఆ విషయాలని ఈ పాఠంలో క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ఫీల్డ్ చాలా చక్కగా ఎనలైజ్ చేసి చూపించారు సో సమ్ మ్యారో గంట్ బాయ్స్ ఆల్సో స్టడీడ్ దేర్ వై వై ద పూర్ పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ డిస్క్రిమినేటెడ్ అని అంటే ఇన్ ద సేమ్ స్కూల్ సమ్ మ్యారో గంట్ బాయ్స్ ఆల్సో స్టడీడ్ దేర్ అక్కడ కొంతమంది అహంకారానికి సంబంధించినటువంటి ధనవంతులైనటువంటి పిల్లలు కూడా వాళ్ళు చదువుతున్నారు బట్ మెనీ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్క్లూడింగ్ ద బర్నల్స్ వర్ నాట్ అలౌడ్ టు స్పీక్ ద కెల్విస్ డాటర్స్ ఆఫ్ ఎ పూర్ వాషర్ ఉమెన్ అండ్ ఏ ప్రిజనర్ సో ఇన్ దిస్ ఇస్ షార్ట్ స్టోరీ వి కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎ ఫ్యామిలీ సో విత్ ద టైటిల్ కెల్విస్ ఫ్యామిలీ దెన్ వాట్ అబౌట్ ద పేరెంట్స్ అని అంటే మిస్టర్ కెల్వి మిస్సెస్ కెల్వి అనేటటువంటి ఇద్దరు భార్య భర్తలు ఉంటారు సో మిస్టర్ కెల్వి ఈజ్ ఈజ్ అన్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఈ డజంట్ కేర్ ఫర్ హిజ్ ఫ్యామిలీ he doesn't take any uh, welfare uh, welfare methods for their children for his wife so valaka pillalu kosam gaani valaka bari kosam gaani etlanti bajyatanu tisukone tattu vyakti kaadu so kabatti the children of uh, mr and mrs kelvi as were they were studying also in that same school aithe the children of rich people were not allowed to speak the kelvi's daughters of a poor washerwoman and a prisoner అంటే ఈ కథలో మనం ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంది అని అంటే మిస్సెస్ కెల్వి వాజ్ ఏ వాషర్ ఉమెన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హర్ హస్బెండ్ మిస్టర్ కెల్వి వాజ్ ఏ ప్రిజనర్ సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ వీ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ద పూర్ పీపుల్ అండ్ ద రిచ్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ కంటిన్యూయింగ్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ స్కూల్ యాజ్ there is only one school in that city as a result of that uh, a kind of discrimination must have been occurred among the students ante vaalla madhya memu dhanavantulamu memu peda vaallamu ane tatvati oka vidhamaina tatvati bedal abhiprayalu vachi when mrs he sends a beautiful dolls house to the bunnels children when the bunnels children wanted to speak about that dolls house in the presence of all other children but here just they ignore the children of mr and mrs kelvi why because they are the children from the poor family ante present society lo kuda manamu chaala clear ga chustam untam dhanavantulu peda vallani lekka chese tatvanti paristhitilo undaru endukana ante every rich person feels they know everything and they know how to behave with others dhanavantulu yokka మనుషుల్లో పేదవాళ్ళతో మేము ఎట్లా ప్రవర్తించాలి పేదవాళ్ళతో మేము ఎట్లా ఉండగలుగుతాము సో పేదవాళ్ళతో మేము ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము బిహేవ్ చేయాలి అనేటటువంటి విషయాలు బాగా తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుసుకుంటారు కానీ బట్ దే డోంట్ నో వన్ థింగ్ వై ఆర్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే పేదవాడైనా భగవంతుడు క్రియేట్ చేసిన వాడే ధనవంతుడైనా క్రియేట్ చేసిన వాడు భగవంతుడు క్రియేట్ చేసిన వాడే సో పేద పిల్లలు ధనవంతుల పిల్లలు అనేటటువంటి భావాలలో మనం ఉండటం కంటే all the time we should feel we are the children of god not the children of a rich family we are not the children of a poor family anetatundi discrimination raakunda manu chodalasinatundi baajyata ikkada undali anetatundi oka manchi vishayanni catherine mansfield mantho share chesko dalchukundi so rich boys used to make fun of their poverty appudu appudu dhanavantulainatundi pillalu peda pillalni aata pattistha untaru they said that a lil would grow up to be a servant ikkada మిస్టర్ లిల్ అనేటటువంటి ఒక అమ్మాయి ఉంది సో హూ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ కెల్వి అంటే లిల్ కెల్వి అండ్ ఎల్స్ కెల్వి అనేటటువంటి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు 
సో ధనవంతులైనటువంటి పిల్లలు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే లిల్ కెల్వి కూడా వాళ్ళ అమ్మలాగా త్వరలోనే పని మనిషి అవ్వబోతుంది అంటే దే ఆర్ ఐ మీన్ ఇరిటేటింగ్ ద పూర్ చిల్డ్రన్ ఎల్స్ కెల్వి అండ్ లిల్ కెల్వి ఎల్స్ కెల్వి లిల్ కెల్వి అనేటటువంటి ఇద్దరు పిల్లలని దే వాంట్ టు మేక్ ఫన్ ఆఫ్ దేర్ పావర్టీ వాళ్ళ యొక్క పేదరికాన్ని వాళ్ళు ఆసరాగా తీసుకొని ఆల్రెడీ దే వాంట్ టు రివీల్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫ్యాక్ట్ వై బికాస్ అవర్ లైఫ్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ బై గాడ్ సో సమ్ వన్ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ హూ బికమ్స్ వాట్ అంటే జీవితంలో ఎవరు ఎవరు ఏ విధంగా తయారవుతారు అనేది భగవంతుడు రాసి పెట్టి ఉండాలి కానీ ఎదుచివాడు చెప్పేవాడి మీద ఆధారపడదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఖచ్చితంగా క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ ఫీల్డ్ మనకి ఈ విషయం ఈ పాఠం ద్వారా మనకి చెప్పబోతుంది దే సెట్ దట్ లిల్ వుడ్ వుడ్ లిల్ వుడ్ గ్రో అప్ టు బి ఏ సర్వెంట్ సో పని మనిషి కూతురు ఖచ్చితంగా పని మనిషి అవ్వగలదని మనం చెప్పగలుగుతామా లేకపోతే ఒక రిచ్ పర్సన్ కొడుకు ఖచ్చితంగా రిచ్ వాడు అవ్వగలగని మనం చెప్పగలుగుతామా ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దేర్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ దట్ చిల్డ్రన్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దేర్ ద హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆల్ ద టైమ్ సో వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితులను బట్టి ధనవంతుడు పిల్లడు ధనవంతుడు అవ్వచ్చు లేకపోతే పేదవాడు పిల్లవాడు పేదవాడు అవ్వచ్చు అయితే చాలా సందర్భాల్లో వీ కెన్ సీ వెరీ క్లియర్లీ ఏ రిచ్ పీపుల్ కెన్ బికమ్ ఏ పూర్ పీపుల్ విత్ దేర్ విత్ దేర్ యాటిట్యూడ్ అంటేనే ఏ పూర్ పీపుల్ ఆర్ ఏ పూర్ క్యాండిడేట్ కెన్ బికమ్ ఏ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ ఇన్ ద ఇన్ ద ఇన్ దిస్ వరల్డ్ సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద యాటిట్యూడ్ ఆర్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దోస్ ఫ్యామిలీస్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దోస్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళ యొక్క మనసుల మీద మనం ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ వీ డి వీ షుడ్ నాట్ కామ్ అండ్ సమ్ వన్ ఈజ్ పూర్ వీ షుడ్ నాట్ గివ్ రెస్పెక్ట్ సమ్ వన్ ఈజ్ రిచ్ అనేటటువంటి ఆలోచన విధానంలో మనం ఖచ్చితంగా ఉండకూడదు అనేటటువంటి విషయాన్ని క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ ఫీల్డ్ ఈ లెసన్ ద్వారా మనకి చెప్తుంది వన్ ఆఫ్ ద బర్నల్స్ గాల్స్ వాంటెడ్ టు షో ద ఐ మీన్ డాల్స్ హౌస్ టు లిల్ అండ్ ఎల్స్ బట్ షీ వాస్ టాప్ టు డూ సో బై హర్ ఆంట్ అయితే వెన్ మిస్సెస్ హే సెండ్ టు ఏ బ్యూటిఫుల్ గిఫ్ట్ టు ద బర్నల్స్ ఫ్యామిలీ ద టు ద చిల్డ్రన్ వైల్డ్ వీ కెన్ సీ దే ఆర్ ఇన్నోసెంట్ దే వాంటెడ్ టు షో దట్ బ్యూటిఫుల్ డాల్స్ హౌస్ టు ఎల్స్ కెల్వి అండ్ లిల్ కెల్వి ఆల్సో బట్ సింప్లీ దే వర్ స్టాప్ టు డూ సో బై అర్ ఆంట్ హూ ఈస్ ద ఆంట్ ఇన్ దిస్ స్టోరీ అంటే ఆంట్ బర్నల్ ఈజ్ ద ఆంట్ సో షీ రిజెక్టెడ్ ద పూర్ లిల్ కెల్వి అండ్ ఎల్స్ కెల్వి నాట్ టు హ్యాడ్ ఏ గ్లాన్స్ టువర్డ్స్ దట్ డాల్స్ హౌస్ అంటే ఆ అందమైనటువంటి ఇంటిని ధనవంతులైనటువంటి పిల్లలు మాత్రమే చూడాలి ఖచ్చితంగా పేద పిల్లలు మన ఇంటికి వచ్చి ఆ అందమైనటువంటి ఇల్లుని మనం చూడకూడదు అనేటటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని ఆంట్ బర్నల్ వాళ్ళ యొక్క పిల్లలైనటువంటి ఇసాబెల్ బర్నల్ కానీ ఆ లోటీ బర్నల్ అవ్వచ్చు ఆర్ ద అదర్ థర్డ్ కిడ్ ఆ కెజియా బర్నల్ కావచ్చు వీళ్ళ ముగ్గురికి చెప్తూ ఉంటుంది అంటే ఆల్ ద టైమ్ షీ వాంట్స్ టు ఎనలైజ్ దట్ దే షుడ్ నాట్ కేర్ ఫర్ ద పూర్ పీపుల్ సో వీళ్ళ ముగ్గురు ధనవంతులు సో యూ షుడ్ మేక్ ద ఫ్రెండ్షిప్ ఆఫ్ ఓన్లీ ద రిచ్ పీపుల్ యూ షుడ్ మేక్ యూ షుడ్ ఈట్ బై మేకింగ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ టుగెదర్ విత్ ద రిచ్ చిల్డ్రన్ ఓన్లీ ఇట్లా ధనవంతులైనటువంటి పిల్లలు ధనవంతుల పిల్లలు సాహసం పట్టాలి ధనవంతులైనటువంటి పిల్లలు ధనికులతోనే మాత్రమే వాళ్ళు మాట్లాడాలి ధనవంతులైన పిల్లలు ఏదైనా చూపించదలుచుకుంటే కేవలము ధనవంతులకు మాత్రమే చూపించాలి అనేటటువంటి ఒక ఆ నేరో ఆ నేచర్ని ఆంట్ బర్నల్ ఈ యొక్క కథలో పిల్లల పైన బలవంతంగా రుద్దటం అనేది చాలా క్లియర్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం అందుకనే అక్కడ ఏమంటున్నాడు ఆంట్ బర్నల్ వాంటెడ్ టు స్టాప్ టు డూ సో బై హర్ ఆంట్ అంటే వెన్ మిస్సెస్ హే సెంట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ డాల్స్ హౌస్ టు ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఆంట్ బర్నల్స్ చిల్డ్రన్ సింప్లీ ద చిల్డ్రన్ వాంటెడ్ ఐ మీన్ ఎస్పెషల్లీ కెజియా హూ వాజ్ ద గుడ్ గర్ల్ ఇన్ దట్ షార్ట్ స్టోరీ షీ వాంటెడ్ టు షో దట్ డాల్స్ హౌస్ షీ వాంటెడ్ టు వెల్కమ్ లిల్ కెల్వి అండ్ ఎల్స్ కెల్వి వై బికాస్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ దే హ్యావ్ బీన్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ స్కూల్ ఒక స్కూల్లోనే వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆ స్కూల్లో ఉండేటటువంటి ఇతర పిల్లలను కూడా పిలుచుకొని వచ్చి ఆ యొక్క డాల్స్ హౌస్ను చూపిద్దామని కెజియా ప్రయత్నం చేస్తే బట్ హర్ ఆంట్ ఆర్ హర్ మదర్ షీ రిజెక్టెడ్ సింప్లీ కెజియా షీ స్టాప్ టు డూ సో బై హర్ బై హర్ ఐ మీన్ ఎస్ప
there are only two kinds of people in the entire world evaranante the first one is a rich people and the second one is poor people but uh, as far as knowledge is considered my opinion is uh, we are not the children of uh, rich people we are not the children of a uh, uh, rich community we are not the uh, children of a uh, poor community we are all the children of uh, by god but according to the circumstances uh, we should face a kind of poverty or uh, we should face a kind of richness in the present society ante mana chese tetante alavatalu batti manakaye manam pedavallam avutam ga kaani మనము ప్రజెంట్ సొసైటీలో ఉండేటటువంటి ప్రజలని పేదవాళ్ళుగా లేకపోతే ధనవంతులుగా మనము రెండు రకాలుగా మనము విడతీయకూడదు అనేటటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని చాలా చక్కగా క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ఫిల్ యొక్క స్టోరీలో చెప్పగలిగింది ద స్టోరీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద థీమ్ దట్ ద పూర్ ఆర్ ద విక్టిమ్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్షన్ రిచ్ పీపుల్ లుక్ డౌన్ అపాన్ దెమ్ ద రిచ్ పీపుల్ హ్యాటర్స్ దెమ్ వేర్ యాజ్ ద రిచ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద పూర్ యాజ్ ఇఫ్ దేవర్ అన్టచబుల్స్ సో కాబట్టి ధనవంతులకు ఉండేటటువంటి ఈ అలవాట్లని ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మానుకోవాలి ఏమని మానుకోవాలి అని అంటే పేదవాళ్ళు కూడా మనలాగా మనుషులని వాళ్ళు ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాలి పేదవాళ్ళను కూడా వాళ్ళు దగ్గరికి చేర్చుకొని వాళ్ళ యొక్క ప్రేమను పంచేటటువంటి పరిస్థితులు వాళ్ళు కల్పించాలి అట్లానే పేదవాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ యొక్క అవసరత కొద్దీ ధనవంతులు సహాయం చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాటను ద్వారా క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ఫిల్ చాలా చక్కగా మనకి చెప్పడం జరిగింది అయితే దిస్ ఈజ్ ద బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ దట్ ఈజ్ సజెస్టెడ్ ఇన్ దట్ సిలబస్ ఐ మీన్ సెకండ్ సెమిస్టర్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి సో let us see uh, what are the important questions uh, might be asked in our final semester and exams so ye vidhame atundi prashnalu ee paatam nunchi adige atundi paristhithulu untayi anante the first question what were the names of burnal children and who was the eldest among them ante aunt to burnal yokka pillalu evaru aa yokka pillallo pedda pilla peru emiti so here the answer is very clear the names were isabel burnal loti burnal and kezia burnal Isabel was the eldest of the three children. She was the boss of the group. Amugur Pella lo Isabel Barna lana etta damada pedda ante pedda pella ga kanapadutundi. Attane sometimes she wants to act the boss of that group. Aa pella la meeda petnam chese etta prayatnam kuda chestuntundi. Evaru meeda petnam chese prayatnam chestuntundi ante Isabel Barna lana etta twenty aa papa Loti Barna and Kezia Barna paina పెత్తనం చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు అనేక సార్లు మనం యొక్క పాఠంలో క్లియర్గా చూడవచ్చు సెకండ్ క్వశ్చన్ వై డిట్ మిసెస్ హే సెండ్ ఏ డాల్స్ హౌస్ టు ద బర్నాల్ చిల్డ్రన్ అండ్ వెన్ డిట్ షీ సెండ్ ఏట్ ఎందుకు మిసెస్ హే ఆ యొక్క ఆంట్ బర్నాల్ వాళ్ళ ఇంటికి ఒక డాల్స్ హౌస్ని పంపించదలుచుకుంది మరియు ఎప్పుడు పంపింది మిసెస్ హే అట్ కమ్ టు స్టే విత్ ద బర్నల్స్ ఫ్యామిలీ ఫర్ ఏ ఫ్యూ డేస్ ఆఫ్టర్ దాట్ షీ వాంట్ టు బ్యాక్ టు హర్ టౌన్ దెన్ Uh, she sent the beautiful gift that is the doll's house for the burnals children and in order to express her written gratitude ante manaku edaina oka manchi pani edruvalu chesina pudu manam kuda tirigi valiki bahumati roopamlo manam edaina ivadalchukuna pudu itta gifts ni manam istha untam kabatti adhe pani mrs e kuda ee oka story lo chesinatuga chaala clear ga manam chodagalugutamu and the third question how did the burnal children feel on seeing the house eppudaithe when Uh, mrs hey sent that uh, doll's house to the family i mean uh, bunnell's family then how did the children feel uh, towards that uh, doll's house and and they felt excited to see the house aika doll's house nu chusi chaala samara padaru pillalu they found it marvelous and was too much for them vastavaniki they thought that uh, they never and they have never seen such a wonderful gift by others in their life and vaalla yokka jeevithallo itlaante bahumatini vera kollu teeskoni vachi ఎప్పుడు ఇచ్చినట్టుగా కూడా వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వకుండా ఇది మాత్రమే మా జీవితంలో ఒక గి గొప్ప గిఫ్ట్గా వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వటం అనేది చేశారు దే హ్యాడ్ నెవర్ సీన్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఇట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ ఇంతకంటే అందమైన బహుమతి బహుశా మేము ఎప్పుడు చూడలేదేమో అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వటం అనేది జరిగింది అండ్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వాట్ వర్ ద కలర్స్ ఆఫ్ ద పెయింట్స్ ఆన్ ద డాల్స్ హౌస్ సో ముఖ్యంగా హౌ ద డాల్స్ హౌస్ వాజ్ పెయింటెడ్ ఏ విధమైనటువంటి రంగులతో ఆ డాల్స్ హౌస్ ఉంది అంటే ద డాల్స్ హౌస్ వాజ్ పెయింటెడ్ ఇన్ ఆయిల్ స్పినాచ్ గ్రీన్ కలర్ అండ్ పిక్డ్ అవుట్ విత్ బ్రైట్ ఎల్లో ముఖ్యంగా ఇంటికి మొత్తానికి డార్క్ కలర్లో ఉండేటటువంటి ఆయిల్ స్పినాచ్ గ్రీన్ కలర్ వేయటం జరిగింది దాంతోపాటుగా బార్డర్స్ దగ్గర బ్రైట్ ఎల్లో కలర్ బార్డర్స్ వేయటం జరిగింది ఇట్ హ్యాస్ టూ సాలిడ్ చిమ్నీస్ అండ్ వర్ పెయింటెడ్ రెడ్ అండ్ వైట్ అట్లనే ఆ యొక్క ఇంట్లో రెండు చిమ్నీస్ ఉన్నాయి ఒకటేమో రెడ్ కలర్తో పెయింట్ వేయబడితే ఇంకొకటేమో వైట్తో వేయబడి ఉంది అండ్ ఏ డోర్ గ్లీమ్ విత్ ఎల్లో వార్నిష్ మెయిన్ ఫ్రంట్ డోర్కేమో వార్నిష్ పెయింట్ వేసినట్టుగా చాలా క్లియర్గా మనం చూస్తూ ఉన్నాము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 
డిస్క్రైబ్ అహౌ ద డాల్స్ హౌస్ వాజ్ ఫర్నిష్డ్ అంటే డాల్స్ హౌస్ అనేది ఏ విధంగా ఫర్నిష్ చేయబడింది అని అంటే రియల్లీ వెన్ వీ సీ ద డాల్స్ హౌస్ వీ కెన్ సే దట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ వెరీ రియల్ అంటే ఆ ఇంట్లో ఉండేటటువంటి వస్తువులన్నింటినీ చాలా రియల్గా మనము ఉన్నట్టుగా మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు ద డాల్స్ హౌస్ వాజ్ ఫర్నిష్డ్ విత్ రెడ్ ప్లస్ చైర్స్ ఇన్ దట్ డ్రాయింగ్ రూమ్ అండ్ గ్రీన్ ఇన్ దట్ డైనింగ్ రూమ్ అంటే ఆ డ్రాయింగ్ రూమ్లో ఏమో రెడ్ ప్లస్ చైర్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ డైనింగ్ రూమ్లో గ్రీన్ చైర్స్ ఉన్నట్టుగా మనం చూసాము అట్లానే దేవర్ ద టేబుల్స్ అట్లానే దేవర్ ద బెడ్ క్లోత్స్ అండ్ దెర్ వాజ్ ఏ క్రాడిల్ దెర్ వాజ్ ఏ స్టవ్ అండ్ ఏ డ్రెస్సర్ విత్ ఏ టైనీ ప్లేట్స్ అండ్ విత్ ఏ జెగ్ అంటే ఈ విధమైనటువంటి వస్తువులన్నింటినీ చూసిన తర్వాత వీ కాంట్ ఫీల్ దట్ ఈస్ నాట్ ద దట్ ఈస్ ద డాల్స్ హౌస్ ఎస్ ఆల్ ద టైమ్ రిగార్డింగ్ టు ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్ హౌస్ ఆల్వేస్ వీ మస్ట్ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ద రియల్ హౌస్ అంటే చూస్తానికి అది ఒక రియల్ హౌస్ లాగా ఉంది కానీ అది మనకు ఒక బొమ్మరిల్లు లాగా అది కనబడట్లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ఫీల్డ్ చాలా క్లియర్గా చెప్తూ ఉంది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ హూ ఈజ్ ఇన్ ద స్టోరీ థాట్ దట్ ద పెయింట్ కుడ్ మేక్ ఎనీ వన్ సీరియస్లీ ఇల్ అవును ఎస్ ఆల్ ద టైమ్ when we got a kind of paint to the new doors to the new house then automatically we have to receive a kind of a strong order a strong smell from that paint then automatically we can say that the smell of a strong paint can make anyone ill ante paints nunchi vacheta twenty a strong perfume anedi evarnaina jabbunu padetattuga chestundi ade pani ikkada aunt barnal bhavinchi so aunt barnal suggested to her car driver mr pat to keep the dolls house in a storied house ante oka inti pakkana unde tetundi oka storied house lo ante paatha samanalu annitni manam pettukone tetundi oka story house lo aa intini unche tetuga ama pat ki cheppadam anedi jariginatuga manam chustam endukante she thought that the strong perfume or the strong smell or the strong order of that house makes someone no doubt at all to become ill evarnaina jabbunu padeyatattu ga chestundi kabatti aa intini pakkintlo aa uncham anetattu order aunt banal cheppinatlu ikkada chustu unnam and the seventh question how did the other children to be hurried to the kelvis vastavaniki aa kelvis ane kelvis ki sambandhinchinatundi pillalni school lo undeyatattu kontha mandi rich children ye vidhanga vallu వాళ్ళని బాధ పెడుతూ ఉంటారు అని అంటే అదర్ చిల్డ్రన్ టు బి హరీ టు ద కెల్వీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ అనేక రకాలుగా వాళ్ళని బాధ చెందేటట్టుగా చేస్తూ ఉంటారు దాంట్లో ముఖ్యంగా ఎమ్మీ కోల్ అనేటటువంటి పిల్ల స్టార్టెడ్ ద విశ్వ లిల్ కెల్వీ గోయింగ్ టు బి సర్వెంట్ అండ్ షీ గ్రోస్ అప్ సో లిల్ కూడా వాళ్ళ అమ్మలాగా పని మనిషి అవుతుంది పని మనిషి లాగా ఆంధ్రలకి వెళ్ళి బట్టలు ఉతుకుతుంది అనే రకాలుగా ఎమ్మీ కోల్ ఎక్కాలు చేస్తూ ఉంటే ఇసబల్ మేడ్ ఐ సెట్ ఎమ్మీ అండ్ సపోర్టెడ్ వ్యూ అవును ఎమ్మీ కోల్ నువ్వు చెప్పింది చాలా నిజం మనకి చూస్తుంటే ఆ లిల్ కెల్వీ కూడా వాళ్ళ అమ్మలాగా అదే లక్షణాలు తెచ్చుకుంటుంది వాళ్ళ అమ్మలాగా ఆమె కూడా పెద్ద అయినప్పుడు వాషర్వమెన్ అవుతుంది అనేటటువంటి ఒక సపోర్టింగ్ వ్యూగా ఆమె చేసి మాట్లాడుతుంది అదర్ గాల్స్ ఆస్కడ్ హార్ ఇఫ్ దేర్ ఫాదర్ వాజ్ ఇన్ ఫ్రిజన్ వేరొక పిల్లలు ఏమని చెప్తారంటే లిల్ కెల్వీ లేకపోతే ఎల్స్ కెల్వీ వాళ్ళ యొక్క నాన్న చాలా కాలం నుంచి జైల్లో ఉన్నాడు బహుశా వీళ్ళు కూడా పెద్ద అయిన తర్వాత జైలుకి వెళ్తారేమో అనేటటువంటి ఆలోచనని వాళ్ళు ఇతరులతో వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము మనం ఈ యొక్క స్టోరీలో చూస్తూ ఉంటాం దెన్ వాట్ విల్ బి ద ఎయిత్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ బర్నల్స్ సిస్టర్ టువర్డ్స్ కెల్విస్ సిస్టర్ షో అని అంటే కెల్విస్ గర్ల్స్ ఆర్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ ప్రిజిడ్యూస్ ఎట్ ద లుక్స్ ఆఫ్ బర్నల్ చిల్డ్రన్ వాస్తవానికి ఈ యొక్క కెల్వి యొక్క కెల్వి చిల్డ్రన్ యొక్క పేదరికం ఆ కెల్విస్ చిల్డ్రన్కి ఒక శాపంగా మారిపోయింది అంటే వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఏమంటారంటే నాట్ టు సే దే ఆర్ ద డాటర్స్ ఆఫ్ అదర్ హ్యూమన్స్ నెవర్ సే దే ఆర్ ద డాటర్స్ ఆఫ్ అదర్ హ్యూమన్స్ ఆల్వేస్ దే వాంట్స్ దే వాంట్ టు సే దే ఆర్ ద డాటర్స్ ఆఫ్ అ వాషర్ ఉమెన్ అండ్ అ ప్రిజనర్ మనం కూడా సొసైటీలో వాడు దొంగ కొడుకురా లేదు వాడు ఒక వ్యభిచారి కొడుకురా లేదు వాడు పలానే దరిద్రుడు కొడుకురా అని మనం చెప్తూ ఉంటాం వాస్తవానికి మనం ఎప్పటికీ ఎట్లాంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ యాజ్ వీ ఆర్ ద హ్యూమన్స్ మనం కూడా మనుషులను కాబట్టి మనుషుల్ని మనుషులాగే చూడాలి కానీ ఎవరిని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసి చేసేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేయకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశాన్ని క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ఫిల్ యొక్క లెసన్లో చాలా క్లియర్గా మనకి చెప్తూ ఉంది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇఫ్ దేర్ హ్యాడ్ బీన్ ఎనీ చాయిస్ విత్ ఇఫ్ దేర్ హ్యాడ్ బీన్ ఎనీ చాయిస్ వై వుడ్ ద బర్నల్స్ నాట్ టు సెండ్ ద చిల్డ్రన్ టు ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్కూల్
షీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు సెండ్ ద చిల్డ్రన్ టు ద సేమ్ స్కూల్ అంటే దానికి సింపుల్గా వీ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్ నో ఎందుకనంటే బర్నల్ ఆల్వేస్ వర్ క్లాస్ కాన్షియస్ ఆమెకి ధనము ముఖ్యము ధనవంతుల పిల్లలు ముఖ్యము ధనవంతులైనటువంటి స్కూళ్ళు ఆమెకి ముఖ్యము కానీ దే షీ నెవర్ షీ ఈజ్ నెవర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు సెండ్ ఆర్ టు మేక్ దర్ చిల్డ్రన్ టు హ్యావ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ పూర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ టు గో టుగెదర్ టు దట్ స్కూల్ వేర్ ఆల్ ద పూర్ చిల్డ్రన్ హ్యాడ్ బీన్ స్టడింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ స్కూల్ అంటే పేదవాళ్ళు చదివేటటువంటి స్కూల్కి కానీ పేద పిల్లలతో చేసేటటువంటి సహాయాన్ని సహవాసాన్ని కానీ ఎప్పటికీ ఆంట్ బర్నల్ సపోర్ట్ చేయదు షీఈస్ ద మెయిన్ పర్సన్ టు డివైడ్ ద సొసైటీ ఇంటూ టూ గ్రూప్స్ ద రిచ్ సొసైటీ అండ్ పూర్ సొసైటీ అంటే సొసైటీని ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేసేటటువంటి వ్యక్తుల్లో ఆంట్ బర్నల్ని మనం ఈ కథలో ఆ ప్రథమరాలుగా మనం చూడవచ్చు దే వుడ్ నాట్ హ్యావ్ సెంట్ దే చిల్డ్రన్ టు దిస్ స్కూల్ ఇఫ్ దే హ్యాడ్ ఎనీ చాయిస్ ఒకవేళ ధనవంతులు కనుక ఇఫ్ దే హ్యాడ్ అనదర్ స్కూల్ వేర్ ద రిచ్ చిల్డ్రన్ షుడ్ గో అండ్ స్టడీ అనేటటువంటి పరిస్థితులు కనుక వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఆ యొక్క రిచ్ స్కూల్కి పంపించేవాళ్ళే కానీ ఖచ్చితంగా ఆ పిల్లల్ని ఆ యొక్క స్కూల్ అంటే వేర్ ద పూర్ స్టూడి పూర్ చిల్డ్రన్ హ్యాడ్ బీన్ స్టడింగ్ ఏ స్కూల్ అయితే వాళ్ళు చదువుతున్నారో ఆ స్కూల్కి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు పంపించేవాళ్ళు కాదు సో ఇట్ వాజ్ ద ఓన్లీ స్కూల్ ఫర్ ద మైల్స్ ఆ ఊళ్ళో ఉండేది ఒక్క స్కూలే కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద స్కూల్ ఆల్ ద డాక్టర్స్ చిల్డ్రన్ మస్ట్ కమాండ్ జాయిన్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్స్ ఆఫ్ ఇంజనీర్ ఇంజనీర్స్ దే మస్ట్ కమాండ్ జాయిన్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ జడ్జెస్ దే మస్ట్ కమాండ్ జాయిన్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్లు అది జరిగిందే కానీ ఇఫ్ ద సిటీ హ్యాడ్ అనదర్ స్కూల్ డెఫినెట్లీ ఆంట్ బర్నాల్ వుడ్ నాట్ సెండ్ హర్ చిల్డ్రన్ టు ద సేమ్ స్కూల్ వేర్ ద పూర్ చిల్డ్రన్ హ్యాడ్ బీన్ స్టడీయింగ్ అనేటటువంటి విషయాన్ని చాలా చక్కగా చూడచ్చు వై బికాజ్ ఆంట్ బర్నల్ వర్ క్లాస్ కాన్షియస్ ఆమె ఎప్పుడు ధనవంతుల్ని సమర్థులను చేసేది ధనవంతులు ఆమె సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వ్యూని మనం ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చూడవచ్చు అని మనకి క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ఫీల్డ్ చెప్తుంది అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కామెంట్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద బర్నర్ చిల్డ్రన్ అండ్ దర్ ఫ్రెండ్స్ టు ద డాల్స్ హౌస్ అంటే మనకి ఎప్పుడైతే డాల్స్ హౌస్ని ఆ యొక్క బర్నర్ చిల్డ్రన్ చూశారో ఏ విధంగా ఆ యొక్క బర్నర్ చిల్డ్రన్ ఆ యొక్క డాల్స్ హౌస్ పట్ల ఫీల్ అయ్యారు అనేటువంటి విషయాన్ని క్లియర్గా చూసినట్టయితే ద బర్నర్ చిల్డ్రన్ ఫౌన్ ద డాల్స్ హౌస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ చూస్తానికి చాలా అందమైన ఇల్లులాగా ఫీల్ అయ్యారు ఇట్ వాజ్ మారులెస్ అది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఇంటిగా ఫీల్ అయ్యారు దే హ్యాడ్ నెవర్ ఫౌండ్ ఎనీథింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ ఇంతకంటే అందమైనటువంటి ఇంటిని వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క నిజ జీవితాలు చూడలేదు అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు దే ఆర్ వెరీ ఈగర్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ అదర్ చిల్డ్రన్ ఎట్ స్కూల్ వేరొక పిల్లలతో ఆ యొక్క ఇంటి గురించి చెప్పుకోవడం వాళ్ళు మొదలుపెట్టారు ద అదర్ చిల్డ్రన్ వర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు హియర్ అబౌట్ దట్ డాల్స్ హౌస్ వేరే పిల్లలు కూడా ఆ యొక్క ఇంటిని గురించి వినడానికి వాళ్ళు చక్కగా చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు ఈచ్ చైల్డ్ వాంటెడ్ టు సీ ఇట్ ఆ స్కూల్లో ఉండేటువంటి ప్రతి పిల్ల ఆ యొక్క ఇంటిని చూడదలుచుకున్నారు అని అంటే వీ క్యాన్ ఇమాజిన్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దట్ డాల్స్ హౌస్ విచ్ వాజ్ సెంట్ బై మిస్సెస్ హే టు హర్ రిటర్న్ గ్రాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద బర్నల్స్ ఫ్యామిలీ ఆ యొక్క బర్నల్స్ ఫ్యామిలీకి వాళ్ళు పంపించినటువంటి ఆ ఇంటి పట్ల ఏ విధమైనటువంటి ఉత్సుహత ఆ పిల్లల్ని చూపిస్తున్నారనేది చాలా క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్పచ్చు సో షీ షుడ్ బీ ఇన్వైటెడ్ టు సీ ద డాల్స్ హౌస్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఆంట్ బర్నల్ హూ ఆర్ దే అని అంటే ఇసాబెల్ బర్నల్ అండ్ లోటీ బర్నల్ అండ్ కెసియా బర్నల్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు షేర్ దేర్ ఫీలింగ్స్ అబౌట్ దట్ బ్యూటిఫుల్ డాల్స్ హౌస్ విత్ ఆల్ అదర్ చిల్డ్రన్ అనేది చాలా క్లియర్గా చెప్తుందంటే ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఆంట్ బర్నల్ దే లవ్డ్ ద బ్యూటిఫుల్ డాల్స్ హౌస్ వెరీ మచ్ చాలా చక్కగా వాళ్ళు ఆసక్తి చూపించారు కాబట్టి అందుకనే ఆల్ ద టైమ్ వీ కెన్ ఫైండ్ దెమ్ టు స్పీక్ అబౌట్ సంథింగ్ అబౌట్ ద డాల్స్ హౌస్ అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా క్లియర్గా మనకి క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ఫీల్డ్ యొక్క స్టోరీ ద్వారా చెబుతుంది నెక్స్ట్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ వాట్ డిడ్ మిస్సెస్ కెల్వీ డూ ఫర్ ఏ లివింగ్ అండ్ వాట్ డిడ్ ఎవ్రీబడి సే అబౌట్ మిస్సెస్ కెల్వీ సో ఇక్కడ మిస్టర్ స్కెల్వీ అనేటటువంటి ఆవిడ ఏ పని చేస్తుంది అట్టని మిస్టర్ కెల్వీ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎక్కడ ఉంటున్నాడు అని ఈ స్టోరీలో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మిస్టర్ కెల్వీ వాజ్ 
a washerwoman she became a washerwoman to support her family financially ante ame oka family ni poshinchukodaniki ame oka washerwoman ga ame yeka story lo manaku chaala clear ga undi ani anetondi vishayam mrs kelvin i mean catherine mansfield yeka partner lo chaala clear ga manaku cheptundi ante when the humans especially when the male gender when they neglect their family we can see the women who are living in their home or in that house they can take the charge sheet to lead their family successful and peacefully ante magavallu edaina atuvanti paristhitullo families ni baagu cheyina atuvanti sandarbhallo aadavallu aa yokka families yokka baadhyata teeskoni vaalla jeevithamlo vaallu munduku velutu untaru so this is the wonderful story that was narrated by uh, catherine mansfield a beautiful poet especially from the new zealand thank you